friends, welcome to my channel. We will prepare the overseer level to prepare the students for this video. In the overseer level exam, we will prepare the overseer level to prepare the students for this topic, engineering graphics. We will prepare the portions of the exam for the overseer level exam. In the projection of points, we will prepare the students for this topic. We will prepare the students for this class. We will discuss the points in the previous year questions. So, ada orang ini nih kepo water dua roti de overseer ane gilum, ane gilu LSD de ane gilum, ke Kerala State Land Development Corporation de ane gilum. Overseer level exam ni prepare ini orang kebala re useful ari kini nanti class ni beraya. Tapi projection of points ane gilu engineering graphics ni beraya ni nanti nih minimum baru five marks ni orang questions ni kandi terundur. Tapi nama kita in depth ni le awal itu hari orang pergi ke ane gilu first year pergi ke ane engineering graphics. So, kerja kari orang mana sila kumpul tanah nama kita overseer level exam ni orang questions attend dia nanti beraya. So, anda nak projection points itu mana? Kurang teori, adilnya related ada la kurang question soalan. Nama kita ini video discuss ini. Video ini kita useful agam, so video useful agam. Nama ni kita terusnya, kita channel ni kita subscribe ni kita kerja. So, nama kita class load. Overseer level exam ni engineering graphics ni mana subject ni? Nama kurang topics kita ada tu cuci nama. Adilnya perdana itu ada topik yang projection points ni orang. Nama kita, nama kita pelajar graphics ini complete teori untuk pelajar pelikkan dah. Paksa nama kita ceria, kurang cerita konsep cerita dan selak itu kan? Ini leh ada questions. Kalau question is answer iya, nolak nama kita main ada kaya. So projection points ni ada ada selak questions yang ada di sini. Kurang cerita teori portion. Adalah just ni kita manis lah anda ini leh explain cerita. Tapi nama kita question load pok. Okay. Kita kalau tak in depth ni nama kita teori portion pola pelikkan dah asyur ni lah. Ini graphics yang pelikkan pok. Adalah kaya ni anda mana anda nama kita manis lah ka. Adalah ada ada questions nama kita attend dia. Terima kasih. ओके तो नमक का फर्स्ट एपोर्ट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले कुछ कार्य नो नमक मंसला के लिए कुछ टेन एंगल अटेंड यहाँ पर जो नोड मंसला हो तो ना आज नमले हमने नाल कोर्डरन लेट डिवाइड ही चुन्दर सो हमको नाल कोर्डरन ने मंसला का नोड है ना फर्स्ट कंसेप्ट कोर्डरन ले दिखाऊँगा हमने एप्पल इधरे प्रोजेक्शन and this is the 4th quarter right there. So, the quarter is the first step of the fixed. If you look at the questions, you can see the question. Now, we have to look at the question in the horizontal plane. I am not just saying that the concept is not the question answer. I am not just saying that the question is the question answer. Now, we have to look at the horizontal plane. We have to look at the vertical plane. Okay. Now, we have to look at the points. We have to look at the points. We have to look at the points. So, we have to look at the first quarter. A is the point that represents. अब आदमी ना हॉरिजॉन्टल प्लेन के मोबाइल या वर्टिकल प्लेन के फ्रंटल हो अलग तो मैंने ना नम्र पारा ही ना अब वो ये पॉइंट ना वाला है ना तो एबाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन के इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन आज हम लोग नोट किया वो फर्स्ट कॉर्डर ना वाला है वो एप्पलम पॉइंट्स एबाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अच्छे व्यक्ति के लिए इंटर इधर ना हमारे इन वोट आने इंफ्रेंड रहते हैं तो ये तो बिहाइंड आता है तो ना तो ये पॉइंट ना आने दो कार्य में और तो क्या है एबाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन है बिहाइंड व्यक्ति के लिए ओके ये ना हमारे तार कॉर्डर है अब तो पॉइंट ना हमारे सी एंटर तो अब ना � Fourth quarter ni ada ni lah, kalau ini ada point D ada ni lah. Horizontal plane ni tanah ni ada, maksudnya vertical plane ni in front ada. Below horizontal plane in front ada vertical plane. Okay, itu ringan kali ni kalau tak tahu tiada ni jari kena. Oh, first quarter ni, second quarter ni, third quarter ni, fourth quarter ni. Oh, ini above ada horizontal. Ini macam tu quarter ni orang tu macam ni, tapi nama kita ni lah macam anti clockwise sana, mara kerja ni. Ni yang nama kita ni quarter ni. Jadi ini ni ada quarter ni dekat mana. First, second, third, fourth. Adalah points yang berapa ini ni, nama kita represent ni. Kalau nama kita apabila kita suppose cuci kita ada third quarter ni, point ni yang kita represent ni, nama kita ni below horizontal plane ni, behind vertical plane ni. Okay, nama kita ni projection of points ni untuk apa? Adalah nama kita main topik ni apa? Adalah nama kita satu point ni, satu quarter ni lebih kita boleh, adalah projection yang ni ada nama kita nak kena. Kita nama kita first of all फर्स्ट कोऑर्डर ने लाना ना हमारा पॉइंट है नोका, ओके, ये लाना फर्स्ट कोऑर्डर, वर्टिकल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, फर्स्ट कोऑर्डर ने लाना ना हमारा पॉइंट ए ही रखेंगे, ओके, पहले तो हम कह रहे हैं देवाओ एचपीयू इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन होना है ना, 
ഇവിടെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഇസഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇസഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാനിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്ലാനിന് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എലിവേഷൻ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്ലാൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എലിവേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്ലാനിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ കിട്ടണം പ്ലാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളതിന് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എലിവേഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്താണ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ എലിവേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല പ്ലാനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്ത് വരും ഇത് താഴെ വരും അല്ലേ സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് താഴെ വരും ഇസഡ് അല്ല ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ വരും സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് എലിവേഷൻ അവിടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിന് മുകളിലും പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിന് താഴെയാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇത് പ്ലാൻ ആണ് ഇത് എലിവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബവ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനും പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രന്റിൽ പ്ലാൻ എവിടെയാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിന് മുകളിലാണോ താഴെയാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എലിവേഷൻ ആണ് മുകളിൽ പ്ലാൻ താഴെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രന്റിന്റെ കേസാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോഡ്രന്റിന്റെ കേസ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ബി എന്നെടുത്തു ഇവിടെയും ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ബി എന്നും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്നും എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലിവേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താം പ്ലാനിനെ മാത്രം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർത്തിരിക്കാം പ്ലാനിനെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പ്ലാൻ വരും ഇത് എലിവേഷൻ സോ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിന് മുകളിലാണ് അല്ലെ സോ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ബോത്ത് പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ എബവ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ രണ്ടും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിന് മുകളിലാണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പ്ലാൻ താഴെ എലിവേഷൻ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടും എബവ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നോക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ പോയിന്റ് സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു റിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ബി എന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇസ് എന്നും എടുത്തു സോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ എലിവേഷൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ എലിവേഷൻ എപ്പോഴും എലിവേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി എലിവേഷൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിന് താഴെ വന്നു എലിവേഷന് ചേഞ്ച് ഇല്ല താഴെ വന്നു പ്ലാൻ എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ വരും ഈ കേസിൽ എന്ത് പറ്റി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനും എലിവേഷൻ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്ലാൻ ആണ് മുകളിൽ വന്നത് എലിവേഷൻ താഴെയും ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിന്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് എം എന്ന
സൊ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് പോയിൻ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു സോ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ്റെ താഴെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിൽ എലിവേഷൻ എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനും പ്ലാൻ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടി സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻറ്റിലും നമുക്ക് എലിവേഷൻ എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിനെ ആ ഒരു ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു സോ അവിടെ നമുക്ക് അതും എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് കിട്ടി പ്ലാനും എലിവേഷനും എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് കിട്ടി തേർഡ് കോഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലോട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു സോ അത് എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് കിട്ടി ഫോർത്ത് കോഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്ലാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു സോ അവിടെ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ്റെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ നോക്കുക പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ പോയിൻറ്റിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ താഴെയാണോ മുകളിലാണോ എന്നുള്ളത് സോ ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലാൻ എവിടെയായിരുന്നു പ്ലാൻ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടും മുകളിലായിരുന്നു ബോത്ത് പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ തേർഡ് കോഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയായി പ്ലാൻ മുകളിലായി പ്ലാൻ എബോ ആയി എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് കോഡ്രൻറ്റിൽ രണ്ടും ബോത്ത് പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ബിലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോഡ്രൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ എവിടെയാണ് പ്ലാൻ എവിടെയാണ് എലിവേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകും എക്സാമിന് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഓർജിനൽ ലെവൽ എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പോയിൻ്റ് ബി ഇസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ തേർട്ടി എം എം എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ പി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ വ്യൂ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി ഈസ് ഡാഷ് എം എം ഓപ്ഷൻസ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബി തേർട്ടി സി ഫൈവ് ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓവർസ് ഇയർ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുള്ള തിയറിയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എം എം എബോ എച്ച് പി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അപ്പോൾ എബോ എച്ച് പി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ കോഡ്രൻ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റിലാണ് തേർട്ടി എം എം എബോ എച്ച് പിയും എച്ച് പിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എം എം മുകളിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട്
നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എം എം എബോ എച്ച് ബി യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി യു ആയിരുന്നു നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്ന് കിട്ടി സോ അവിടെ നമ്മൾ കിട്ടി എലിവേഷനിലെ ഒരു ചേഞ്ച് വരില്ലാതെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എലിവേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടോപ്പിക്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുന്നേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അത് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വൈ പ്ലൈൻ്റ് താഴെ വന്നു സോ ഇതും ഈ പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് സോ ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് വരും ഇതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പോയിന്റ് ബി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് ബി പി ആൻഡ് ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് ബി സോ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് ബി ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് ബി പി അപ്പോൾ ഏത് കോഡ്രൻ്റാണ് സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ആ കോഡ്രൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റാണ് ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് ബി എച്ച് പിയിൽ നിന്ന് ടെൻ എം എം മുകളിലും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ബിഹൈൻഡും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എലിവേഷൻ ഓൾറെഡി കുഴപ്പമില്ല അത് എബോ എച്ച് പി തന്നെ എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ തന്നെ കിട്ടി ടെൻ എം എം തന്നെയാണ് പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലോക്ക്വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എമ്മിൽ ക്ലോക്ക്വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ടെൻ എം എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക്വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാനും എലിവേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ എം എമ്മും ടെൻ എം 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 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരും ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സോ ഇവിടുത്തെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എബോ എക്സ് വൈ പ്ലൈൻ ആണ് എലിവേഷൻ ടെൻ എം എം എബോ എക്സ് വൈ പ്ലൈൻ ആണ് കിട്ടും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ എലിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എച്ച് പി ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് ഏത് ക്വാർട്ടറിനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്കിത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടില്ലൻ ടേക്ക് കെയർ